Estamos de vuelta aquí en Misión 6 Televisión, televisión en directo, toda la Feria de Albacete la pueden ver aquí en Misión 6 Televisión. Y hemos estado esta tarde en el recinto ferial, por ejemplo, en el stand de la Junta de Comunidades, donde ha estado Ontur, el municipio de Ontur, presentando pues, uno de sus festivales. Pero continuamos aquí en nuestra carpa porque tenemos... Nada más ni nada menos que a la pregonera de la Feria del Albacete 2023, Llanos Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un poco perjudicada, pido perdón por la voz para Pero empezar. Pero que tienes que pedir perdón, Llanos. Pero feria? la feria es dura y todo el mundo lo sabe. Yo por ahora no he perdido la voz. Sí. Pero todo puede pasar, ¿eh? Todo sí, puede pasar, sí, 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 sí. Que... Yo lo he intentado, pero no lo he conseguido, como podéis ver. ¿Cómo está pasando la feria? Llanos. Genial. Porque además tenía una gana de feria loca, porque el año pasado no pude venir. Estaba trabajando fuera y me la perdí entera y veníamos de dos años de pandemia. O sea que este año, o sea, la voz es reflejo de que he venido a muerte. ¿Y qué tal el pregón? El pregón ya hace días que ha pasado y tal, sí, pero ahora que se ha pues reemplazado todo y demás, ¿cómo ves el pregón desde la lejanía de los días? Mira, pues yo estoy muy contenta. Primero de que me llamaran. Es un orgullo ser la pregonera de tu ciudad. Eh, fue una responsabilidad y un orgullo cuando me lo dijeron. Y, pero yo me lo tomé desde el principio, desde un punto de vista quizá algo egoísta. ¿no? Yo pensé, esto es la, solo lo voy a hacer una vez en mi vida. ¿no? Así que voy a pasármelo bien. Voy a decir lo que, yo quiero, lo que yo quiero decir y voy a divertirme. Y eso lo conseguí. Quiero decir, me lo pasé genial, no estaba nada nerviosa. Eh, lo disfruté muchísimo, la gente respondió muy bien, se rió, aplaudió, es decir, fue un día de esos para guardar. ¿Qué es lo más bonito que te han dicho después de escuchar el pregón? Pues mira, mmm, me han dicho muchas cosas muy bonitas, pero casi todo el mundo me dice, porque claro, yo en el pregón hice como tres apartados. Primero una, especie, una, una breve presentación propia, por si había gente que no me conocía, siempre en un tono de humor, ¿no? Luego hice un apartado que era cómo me di cuenta yo de que yo era manchega. Porque uno vive aquí en Albacete, una vive aquí en Albacete y, y ignora lo que es ser manchego hasta que sale fuera. Y entonces te das cuenta de que no hablas como todo el mundo, tienes un sentido del humor un poco bruto, un poco negro, y te das cuenta precisamente con la distancia de lo que es ser albaceteño. Oye, bueno, ahora te lo pregunto. ¿Y la tercera parte? Y eso me pasó. Y, y luego la tercera parte era una serie de cosas que yo he aprendido en la feria, ¿no? E incluso yo en la feria, en la barca vikinga, aprendí las leyes de Newton, del movimiento y la aceleración. Aprendí muchas cosas en la feria. Y, y de las cosas más bonitas que me han dicho, o de las cosas en las que casi todo el mundo coincide, es que se han sentido totalmente identificados con todo lo que yo he dicho. O ya te puedes dar por satisfecha. Claro. Esa era la idea. Eh, aparte del humor albaceteño, ¿cómo, ¿cómo es una buena albaceteña? Ya que, ¿Cómo qué? ¿Cómo es una buena albaceteña? Cuando te vas fuera y recuerdas un poco esa morriña, como comentabas en el Sí, no, es que mmm, tú te crías aquí y piensas que todo el mundo habla como tú o piensa como tú y justo cuando empiezas a viajar te das cuenta de que no, de que primero tenemos una cantidad de frases hechas y de mancheguismos que fuera no se entienden muy bien y luego tenemos una parte, un, un, una retranca que a veces tampoco se entiende. Una de las cosas que dije en el pregón es algo que yo comento con mis amigos de fuera y que les hace mucha gracia y es que aquí no te indica nadie una dirección diciendo pues sí, mira, la tercera a la izquierda, no. Aquí te dice, mira, ¿ves aquella esquina que tiene un portal 
que tiene un toldo naranja tal, y tú dices, sí, dices, pues esa no es. La siguiente que tiene un coche tal, sí, pues esa tampoco. La otra, no. Entonces, ese tipo de cosas, porque yo cuando lo hacía eso fuera me decían, es que parece que te estás riendo de mí. Y yo decía, no lo ves tú desde fuera, desde esa manera, ¿no? Yo soy valenciano, ya llevo años aquí, pero cuando voy a casa de mis padres, el EA se me ha pegado ya totalmente y la primera vez decía, pero EA, ¿eso EA, qué es? EA. Pero ya, EA, ¿qué vamos EA. a hacer? EA, ¿has visto? EA, ¿qué vamos a hacer? El, el EA, el odo... El, el, el odo no, pero el a, mí, a mí muchísimo. Y el pijo, que lo usamos para todo, quiero decir, es que sí que tenemos... Y luego frases hechas, frases hechas que utilizaba mi madre, es decir, Aquí mi madre no te decía nunca, me tienes harto, te decía, me tienes ya el gorro lleno de guijas, que eso fuera de aquí no se entiende. Entonces, todo, y luego yo me tiré todos los, todos los años 90, viajando por ahí, y todo el mundo me decía, los 90 y los 2000, hablas como los chanantes. Y yo decía, no, 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 es que en mi casa se ha hablado así siempre. Entonces, sí que, hay, sí que es muy distintivo, pero eso lo entiendes cuando sale fuera. Momento de la feria que no te perderías nunca, Llanos, como buena albaceteña. Ay, madre mía, pues todo. Hay mucho, la puerta de hierro, la apertura, el cierre. Todo, 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 la cabalgata. El... Luego, mmm, todo lo, todos los rituales que yo tengo para venir a la feria, que es tomarme un vinito dulce ahí enfrente, que es al menos una vez en toda la feria tomarme unos churros, tomarme un gofre, tomarme unos miguelitos. Veo que la disfrutas a tope. A tope. <risa> Después lo pagaré, pero ahora tope. Uno de los momentos importantes, te estamos viendo ahora mismo en pantalla, llevas una camiseta muy chula, sí. con una manchega, una calavera. Yo no sé si tiene algo que ver con ese tesoro de barracuda que te dio, si no me equivoco, el premio Vapor. Sí, el premio Barracuda. No sé si tiene algo que ver con eso. Pues mira, sí, justamente eh, yo gané el premio Barco de Vapor con el tesoro de barracuda en 2014. Y justo en 2014... ...cogimos un, un arco aquí, mi marido y yo, y pusimos un barecito. Entonces, por aquello de hacerlo manchego y hacerle un homenaje a mis piratas... ...que me acababan de dar un premio y una alegría terrible... Eh, ...diseñamos estas camisetas que tenemos la manchega y el manchego... ...pero con sus tibias cruzadas, como una calavera pirata... Y durante toda la feria me la he puesto. Hoy no me la he puesto, pero la llevo todos pues los días. Está genial, ¿eh? Sí. Te puedes ganar un buen dinero con el diseño de esta, sí. de esta camiseta, ¿eh? Sí. Eh, uh, por cierto, a la hora de escribir el pregón, Llanos, ¿le diste muchas vueltas? Pues sí, hombre, le di vueltas porque quería hacerlo bien, ¿no? Eh, Vamos, pero no te sentaste y, y salió de una, sino que... Me salió... En realidad lo que tuve que hacer es recortar. Me salieron muchísimas ideas, muchísimas cosas que eh, yo soy de la opinión de que cualquier acto de este tipo, un pregón, un discurso, debe tener una duración, eh, la duración justa, quiero decir. Eh, no me apetecía hacer una plasta de, de una hora, no te pone ningún límite de tiempo ni nada, pero yo quería hacer algo ágil y llevadero, ¿no? Creo que dura 13 minutos o 14 minutos. Entonces, sí que tuve un montón de ideas y lo que hice fue ir eliminando Desechando. hasta que sinteticé un poco lo que quería decir. Oye, y ya que estábamos hablando antes de las camisetas que tenían que ver con el tesoro de Barracuda, de Barracuda ese premio Barco de Vapor y demás, el, tesoro, el Barracuda, el pirata, ha llegado a buen puerto. ¿Cuáles son los planes para Barracuda? Que creo que son buenos. Sí, son muy buenos porque este mes después... después yo no pensaba que esto del cine era tan lento y tan trabajoso, pero evidentemente lo es. Eh, este mes empieza el rodaje de la película del Tesoro de Barracuda. Imagínate. La ha he hecho una productora catalana, la está haciendo, que se llama Inicia Films. Eh, es, va a ser una película de animación. Entonces, el rodaje empieza ahora, pero se va a extender en el tiempo porque la animación lleva un trabajo claro. importante. Eh, es más larga que un rodaje, aunque el rodaje... De, y una película de personas pueda tardar más en la preparación, el rodaje más corto, pero la, la animación lleva más tiempo. ¿Y vas a participar en el proceso de creación? Pues o... yo no he podido participar en nada, ¿no? En esto, eh, las productoras... Yo de todo esto me he ido enterando sobre la marcha porque es mi primera experiencia en el cine, <risa> pero las productoras en general no suelen, eh, a no ser que seas J.K. Rowling, 
que has escrito Harry Potter y ya puedas decir lo que te dé la gana, ¿no? Porque generas un dineral, pues a los autores no nos dejan intervenir en los procesos de las películas porque entiendo que muchos de nosotros no, no entendemos que el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario no son el mismo y aunque no es mi caso, que yo sí lo entiendo, y, pero en general al autor lo apartan. Eso da pie a que luego la mayoría de los autores no estamos contentos nunca con las películas. Bueno, a ver lo que pasa. Sí, no, 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 por supuesto. Pero hablo de ejemplos como Pérez Reverte, que Vaya. abominó de Ala Triste, de Antonio Gala con La pasión turca. Quiero decir, es muy difícil que, el, que la película eh, entre, la... entre en tu cabeza, ¿sabes? Es muy de todas formas, dime si me equivoco. El tesoro de Barracuda creo que tiene segunda parte. De, ¿no? Tiene tres partes. Tiene tres partes. Sí, sí. Que es trilogía, que puede sí. haber ahí una buena. Si tiene bueno, éxito, de, puede... de todas maneras, yo ya he, la, ya he leído el guión de la película. ¿Y te ha convencido? Eh, bueno, sí. Más o, más o menos. Quiero decir... Es que hasta que no lo veas en imagen y No, tal, no es lo mismo. Todo. De todas maneras, yo creo que lo que hay, han hecho ellos ha sido una versión muy libre de lo que yo había escrito. No, no se han ceñido un solo libro no se han ceñido exactamente a la historia, han hecho un poco una reinterpretación de lo que yo he escrito. ¿no? Entonces, no te puedo decir si es un libro, dos o tres, porque han hecho una refundición de varias cosas. Por cierto, Llanos, aparte de esta, del tercero de Barracuda, tienes otros libros también infantiles, porque a partir del premio Barco de Vapor, supongo que sí. te llamarían para hacer más libros. Sí. Misterio, eh, los Mágicos Misterios en Jansburgo, sí. que también uh, tienen varios libros. Sí. Y además, me gusta muchísimo, para que la gente, si no lo conoce, que salen ubicaciones de Albacete Es que, es, que es Albacete. La, la historia ocurre en un lugar de nombre ficticio, Jansburgo, pero en realidad es la ciudad de Albacete. La historia son cuatro libros, eh, en el tercer libro sale un mapa de Chasburgo, que es un mapa de Albacete de principios del siglo XX. Todas las localizaciones, quitando que yo a Chasburgo le he puesto playa, me he concedido esa licencia. Bueno, puede ser la playa de Alcalá del Júcar. Sí. Por ejemplo. Yo siempre he pensado que lo que le faltaba al Albacete para ser perfecto era tener un poquito de playa y yo se la he puesto. O el canal de María Cristina que está más seco que el ojo de... Bueno, vale. De un tuerto. Pero todas las localizaciones, sale la calle Ancha, el Alto Zano, el Museo de la Cuchillería, o sea, es Albacete. ¿Y ahora en qué está sumergida ya en los campos? Después, bueno, supongo que tendrás agua entre manos. Sí, acabo de terminar una, una novela infantil que le ha mandado ahora la editorial, a ver, qué, a ver qué tal, sobre... Es una novela infantil ambientada en la época de los cómicos de la legua, del siglo de oro español, que es una época que a mí me apasiona mucho, y en la que he intentado unir mis dos pasiones, que son el teatro y la escritura, ¿no? Y me, me he divertido muchísimo haciéndola, la he mandado a la editorial, y ahora ya veremos qué hacemos con ella. Y en, bueno, y en cuanto al teatro, porque eres escritora, eres actriz, eres dramaturga, sí. ¿tienes algún plan en cuanto al teatro? Pues es, es que este año he trabajado muchísimo, he, he, he dirigido tres espectáculos, precisamente el día 28 de este mes se representa aquí Homo Peter, que es un texto mío. ¿Ah, sí? Sí, ah. y he trabajado con otra compañía de Ciudad Real, a Francis Zafrilla, que es un, un, sí, un mago de aquí, que lo conocemos. Le he dirigido un espectáculo también. Este año he trabajado muchísimo. Y ahora, de cara al año que viene, tengo algún proyecto, pero todavía no lo puedo concretar porque está ultimándose, ¿no? Hola, de Peter. Me han hablado muy bien de Peter, ¿eh? Sí. Me han hablado genial. Estoy muy contenta con esa obra. Estoy muy contenta no solo con mi trabajo, sino con el espectáculo que ha quedado al final. Estoy muy contenta. Ya nos muchísimas gracias de verdad por estar aquí un ratico con nosotros, por hablar sobre ese pregón del 2023, de la fe, que ya va a pasar a la historia, evidentemente. Para mí sí. Eres una de las pregoneras de la Feria de Albacete y eso no te lo va a quitar nadie. Nadie. Pues muchísimas gracias, de verdad. A vosotros por llamarme, un placer, como siempre. Yo también invito a todo el mundo a que lea los libros de Llanos Campos, porque son infantiles, pero de verdad están muy bien. No solo la historia, sino también las ilustraciones. Son una auténtica pasada.